नमस्कार मी भास्कर सर आय एम वर्किंग ॲज अ सेकंडरी टीचर ॲट जे डी पी हायस्कूल पर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओमध्ये आपल्या दहावी इंग्रजी विषयाचा जो दुसरा युनिट आहे सेकंड युनिट तर त्या युनिटमधील टू पॉईंट थ्री द ट्विन्स ही कविता आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया या कवितेवरील हा दुसरा व्हिडिओ आहे पहिल्या भागामध्ये आपण या कवितेचं जे वॉर्मिंग अप सेक्शन आहे तर हे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे आणि आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून ही जी कविता आहे द ट्विन्स ही कविता आपण व्यवस्थितपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण हा व्हिडिओ पूर्णपणे पाहावा जेणेकरून आपल्याला ही कविता समजे सोबतच हा व्हिडिओ पाहत असताना आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकाचा उपयोग करावा जेणेकरून ही कविता आपल्याला व्यवस्थित मध्ये किंवा व्यवस्थितपणे समजण्यास मदत होईल तर या ठिकाणी सुरुवात करत असताना द ट्विन्स द ट्विन ट्विन म्हणजे जुळे तर सर्वप्रथम आपण फिगर ऑफ स्पीच म्हणजेच शब्द अलंकार किंवा भाषा अलंकार कवितेला साहित्यिक सौंदर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कवी आपल्या कवितेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लिटररी डिव्हाइसेसचा उपयोग करत असतो आणि या लिटररी डिव्हाइसपैकीच एक म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच तर या कवितेमध्ये ज्या फिगर ऑफ स्पीच आलेल्या आहेत तर त्या आपण पाहून घेऊया आपण जर पाहिलं तर पहिली जी फिगर ऑफ स्पीच आहे ती अलिटरेशन अलिटरेशन म्हणजे अणुप्रास शब्द अलंकार अणुप्रास शब्द अलंकार म्हणजे काय तर एकाच कवितेतील लगतच्या शब्दांच्या सुरुवातीचा उच्चार जर समान असेल म्हणजे एकाच ओळीतील एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीचा ध्वनी किंवा सुरुवातीचं अक्षर जर सेम असेल तर त्या ओळीमध्ये अलिटरेशन म्हणजेच अणुप्रास हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणतो या कवितेचा जर आपण विचार केला तर इन फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड लिम या ओळीमध्ये फ हा जो उच्चार आहे फॉर्म फ्युचर आणि फेस या तीन शब्दाच्या सुरुवातीचा जो उच्चार आहे सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे तर हा समान आहे म्हणून या ओळीमध्ये आपण अलिटरेशन ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो ही ओळ जर पाहिली आपण फर्स्ट टांजा लाईन नंबर फर्स्ट देन द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इट पझल ऑल आवर किथ अँड किन तर किथ हँड किन तर क क हा उच्चार या ठिकाणी रिपीट झालेला आहे ॲट द बिगिनिंग ऑफ दिज वर्ड्स ही जी ओळ आहे ती स्टांजा फर्स्ट लाईन नंबर फायव्ह नेक्स्ट एक्झाम्पल इज वन डे टू मेक द मॅटर वर्स स्टांझा सेकंड लाईन फर्स्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स स्टांझा सेकंड लाईन नंबर थ्री अँड द लास्ट एक्झाम्पल इज आवर क्लोज अ रिझेम्बलन्स टर्न द टायड स्टांजा नंबर फोर लाईन नंबर फर्स्ट तर या ठिकाणी हे काही उदाहरणं आहेत अलिटरेशन म्हणजे श अणुप्रास शब्द अलंकाराची या कवितेमध्ये आलेली तर दुसरा जो शब्द अलंकार आहे तो आहे रिपिटेशन रिपिटेशन म्हणजे पुनरावृत्ती कवितेतील एकाच ओळीमध्ये एकापेक्षा जास्त शब्दांची जर पुनरावृत्ती झालेली असेल म्हणजेच एक किंवा एकापेक्षा जास्त शब्द एकाच ओळीमध्ये एकापेक्षा जास्त वेळेस आलेली असतील तर त्या ओळीमध्ये पुनरावृत्ती म्हणजेच रिपिटेशन हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो तर या ठिकाणी रिपिटेशनचे एक्झाम्पल्स या कवितेच्या संदर्भानं जर आपण पाहिलं तर स्टांझा नंबर सेकंड लाईन नंबर सेवन आणि एट तर यामध्ये माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिसन मी अँड आय गॉट क्रिसन हिम तर क्रिसन हा शब्द या ठिकाणी रिपीट झालेला आहे पुढचं उदाहरण पहा वॉट वुड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू या ज्या ओळी आहेत या ओळी या कवितेतील स्टांझा नंबर थ्री आणि लाईन नंबर सेवन आणि एट आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इन फॅक्ट इयर आफ्टर इयर द सेम अपसर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन तर या ज्या ओळी आहेत त्या या कवितेतील स्टांझा नंबर फोर लाईन नंबर फायव्ह अँड सिक्स तर या तीन उदाहरणामध्ये आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी काही शब्द काही शब्दांची पुनरावृत्ती झालेली आहे म्हणजेच एकापेक्षा जास्त वेळेस आलेले आहेत तर एखाद्या ओळीतील एखाद्या ओळीमध्ये एकापेक्षा जास्त शब्द जर रिपीट झालेले असतील तर त्या ओळीमध्ये रिपिटेशन म्हणजेच पुनरावृत्ती पुनरावृत्ती हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणतो तिसरं जे फिगर ऑफ स्पीच आहे तिसरी जी फिगर ऑफ स्पीच आहे हायपरबोल हायपरबोल म्हणजे अतिशोक्ती शब्द अलंकार 
कवितेतील एखाद्या ओळीमध्ये जर एक्झगरेटेड स्टेटमेंट असेल किंवा ओव्हर स्टेटमेंट असेल म्हणजे एखाद्या गोष्टीला वाढवून किंवा बढाया मारून सांगितलेलं असेल की ज्यातून विनोद निर्माण होऊ शकेल तर अशा पद्धतीची जर ओळ असेल किंवा अशा पद्धतीचे जर काही एक्झाम्पल दिलेले असेल तर दॅट इज अॅन एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल फिगर ऑफ स्पीच तर ते अतिशोक्ती या भाषा अलंकाराचं उदाहरण आहे असं आपण म्हणू शकतो तर हायपरबोल म्हणजे अतिशोक्ती शब्द अलंकार या ठिकाणी पाहूया आपण तर स्टांझा नंबर सेकंड मध्ये लाईन नंबर थ्री आणि फोर तर काय सांगते ही लाईन ऍज वी वेअर बिंग वॉश बाय नर्स वी गॉट कम्प्लिटली मिक्सड ज्या वेळेस आम्हाला नर्स कडून आंघोळ घातली जात होती त्यावेळेस आम्ही पूर्णपणे एकमेकांमध्ये मिसळलो दिस इज ऑल्सो एन एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल नेक्स्ट एक्झाम्पल इज फॉर सम हाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ हे ज्या ओळी आहेत ह्या स्टांझा नंबर फोर लाईन नंबर थ्री अँड फोर द मिनिंग ऑफ दिस लाईन इज फॉर सम हाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाय माझ्यासाठी किंवा माझं ज्या मुलीसोबत लग्न जमलेलं होतं तर ती मुलगी माझ्या भावाची पत्नी बनली आणि द लास्ट एक्झाम्पल इज अँड व्हेन आय डाईट द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन दिस लाईन्स आर फ्रॉम स्टांझा नंबर फोर लाईन नंबर सेवन अँड एट ज्यास मी मृत झालो किंवा ज्यास मी डेट झालो त्यावेळेस माझे शेजारी आले आणि माझ्या भावाला नेहून पुरून आले तर या ज्या ओळी आहेत या ओळी आपल्याला हायपरबोल हा जो शब्द अलंकार आहे याचं ह्या एक्झाम्पल्स किंवा उदाहरणं आहेत ज्या या कवितेमध्ये आलेल्या आहेत तर कवितेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण अजून एक जे रायमिंग वर्ड्स असतात किंवा रायमिंग पॅटर्न असतात आता रायमिंग वर्ड्स म्हणजे यमक असणारे शब्द आणि रायमिंग पॅटर्न म्हणजे विशिष्ट कवितेमध्ये कवीनं यमक असणाऱ्या शब्दांची योजना कोणत्या पॅटर्ननुसार कोणत्या योजनेनुसार केलेली आहे हे आपण पाहण्याचा प्रयत्न करूया तर या ठिकाणी पहिलं पहिला जो स्थांजा आहे हा स्थांजा जर आपण उदाहरणादाखल घेतला तर या कवितेमध्ये एकूण चार कडवे आहेत म्हणजे स्थांजाज आहेत आणि प्रत्येक कडव्यामध्ये या ठिकाणी आठ होळी आहेत जनरली आपण पाहतो की कवितेचं कडवं हे चार ओळीचं असतं पण काही वेळेस मग ते सहा ओळीचं आणि काही वेळेस आठ ओळींचं सुद्धा असतं या कवितेच्या संदर्भात जर आपण विचार केला तर या कवितेमध्ये आलेली जी कडवे आहेत त्या कडव्यातील ओळींची संख्या ही आठ आहे तर फर्स्ट स्टांझ ऑफ धिस पोयम तर या ठिकाणी यमक असणाऱ्या शब्दांचं योजना पाहत असताना किंवा रायमिंग पेअर्स पाहत असताना आपण पाहू शकता की पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे लिम दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे ब्रदर तर लिम आणि ब्रदर यामध्ये आपणाला यमक असताना दिसून येत नाही तर तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे हिम तर पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द लिम आणि तिसऱ्या ओळीचा शब्द जो आहे शेवटचा तो हिम तर लिम आणि हिम या दोन ओळीमध्ये यमक आहे यानंतर जर आपण पाहिलं तर दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द ब्रदर आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द अनाद तर ब्रदर आणि अनाद यामध्ये सुद्धा यमक असणारा आपल्याला दिसून येतं म्हणून ब्रदर आणि अनाद ही एक रायमिंग पेअर झाली पुढची ओळ जर पाहिली आपण लाईन नंबर फाईव्ह किन आणि लाईन नंबर सेवन ट्विन तर किन आणि ट्विन या दोन शब्दामध्ये सुद्धा यमक आहे म्हणून ही एक जोडी झाली आणि आता सहावी आणि आठवी ओळ सहाव्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे पिच आणि आठव्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे विच तर पिच आणि विच या दोन शब्दामध्ये सुद्धा आपल्याला यमक असताना दिसून येत आता यमक आहे का नाही हे कशावून ओळखायचं आपण तर शब्दाच्या उच्चाराच्या शेवटामध्ये जर सारखेपणा किंवा साधर्म्य असेल तर त्या दोन शब्दामध्ये यमक आहे असं आपण म्हणतो आणि कवी यमक असणाऱ्या शब्दांची योजना कवितेमध्ये ओळीच्या शेवटी करत असतो मग यावरून आपण लक्षात घेतो की या पहिल्या कडव्यामध्ये जे रायमिक पेअर्स आहेत ते लिम हिम ब्रदर अनादर किन थ्विन पिच आणि विच हे चार यमक असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या आहेत तर या कवितेचा जर यमक असणारा पॅटर्न आपण पाहिला रायमिंग पॅटर्न जर बघितला तर या कवितेमध्ये ए बी ए बी सी डी सी डी अशा पद्धतीचा पॅटर्न आहे म्हणजे एक आड एक ओळीच्या शेवटच्या शब्दांमध्ये आपणाला या ठिकाणी यमक असलेलं दिसून येतं म्हणून या कवितेचा रायमिंग पॅटर्न आपण ए बी ए बी सी डी सी डी अशा पद्धतीनं आपण सांगू शकतो आपल्याला राईम म्हणजे काय आणि रायमिंग पॅटर्न म्हणजे काय याच्याबाबत जर सविस्तर माहिती जाणून घ्यायची असेल तर तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करा 
आणि हे चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर टेन्थ क्लास इंग्लिश ही जी प्लेलिस्ट आहे या प्लेलिस्टच्या अंतर्गत मी यमक म्हणजे राईम याच्यावर एक स्वतंत्र व्हिडिओ दिलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये यमक म्हणजे काय यमक असणारे शब्द कसे असतात कुठे असतात आणि सोबतच वेगवेगळ्या प्रकारचा जो रायमिंग पॅटर्न आहे तो कशा पद्धतीचा असतो आणि तो कसा ओळखायचा यावर सविस्तर त्यामध्ये चर्चा केलेली आहे तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता तर आता आपण कवितेला सुरुवात करूया द ट्विन्स दिस इज द फर्स्ट टाइम्स ऑफ दिस पोय द ट्विन्स द ट्विन्स म्हणजे जुळे इन फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड लिम आय ग्रिव सो लाईक माय ब्रदर दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड इच फॉर वन अन अदर इट पझल ऑल आवर किथ अँड किन इट रीच अ फिअरफुल पिच फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच द फर्स्ट लाईन ऑफ दिस स्टांझा दिस पोयम इज इन फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड लिप आता फॉर्म अँड फ्युचर म्हणजे काय स्ट्रक्चर अँड अपिअरन्स म्हणजे जो आपल्या शरीराचा जो बांधा असतो शरीराची जी ठेवण असते उंची अँड अपिअरन्स म्हणजे आपण जशा पद्धतीनं दिसतो तर फॉर्म अँड फ्युचर म्हणजे शरीराची एकंदरीत ठेवण आणि शरीराचा जो काही आराखडा आहे किंवा दृश्य स्वरूपामध्ये आम्ही जे दिसायला होतो फेस अँड लिम आता लिंब म्हणजे काय तर धड धड म्हणजे काय आपल्या डोक्याच्या खालचा जो काही भाग असतो दॅट इज कॉल लिंब आणि फेस फेस म्हणजे चेहरा आता फेस हा शब्द फेस द चॅलेंजेस असा जर शब्द प्रयोग केला तर फेस म्हणजे सामना करणे किंवा कठीण परिस्थितीला सामोरं जाणं असं पण होतं पण या ठिकाणी फेस म्हणजे चेहरा धिस धिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन फॉर्म अँड फ्युचर फेस अँड लिंब तर चेहऱ्यानं चेहरापट्टीनं दिसायला शरीर बांधणं आम्ही दोघ जण सेम टू सेम होतो आय ग्रिव सो लाईक माय ब्रदर ग्रिव ग्रो ग्रो म्हणजे वाढणे त्याचा भूतकाळ आहे ग्रिव आय ग्रिव सो लाईक माय ब्रदर सो मीन्स व्हेरी लाईक म्हणजे सिमिलॅरिटी साम्य किंवा साधर्म्य माय ब्रदर सो लाईक माय ब्रदर मी माझ्या भावाप्रमाणेच दिसायला शरीर येष्टीनं आणि चेहरापट्टीनं अगदी हुबेहूब किंवा व्हेरी सिमिलर अतिशय साधर्म्य अतिशय सारखेपणा असणार म्हणजेच माझा भाऊ जशा पद्धतीनं आहे माझ्या भावाच्या शरीराची ठेवण त्याची चेहरापट्टी शरीराचा बांधा जशा पद्धतीनं आहे अगदी हुबेहूब तशाच पद्धतीनं मी सुद्धा वाढलो मी सुद्धा मोठा झालो म्हणजेच काय तर हे दोन जुळे भाऊ आहेत आणि हे दोन जे जुळे भाऊ आहेत ते आयडेंटिकल ट्विन आहेत म्हणजे अगदी हुबेहूब दिसायला एक सारखे शरीर यष्टी असेल रंग असेल चेहऱ्याची ठेवण असेल अगदी हुबेहूब एकमेकासारखे आहेत आणि म्हणून या कवितेचा जो नॅरेटर आहे या कवितेमध्ये जो आपणाला जो प्रसंग सांगणारा जो नॅरेटर आहे वर्णन करणार आहे तर तो वन ऑफ द ट्विन्स या जुळ्यांपैकी एक जण आहे आणि तो आपल्याला काय सांगतोय की अगदी हुबेहूब माझ्या भावाप्रमाणच त्याच्या शरीर येष्टीप्रमाणे त्याच्या चेहरापट्टीनुसारच मी सुद्धा मोठा झालो आणि म्हणून दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड इच फॉर वन अनाद आता फोक एफ ओ एल की फोक म्हणजे पीपल ऑर द रिलेटिव्ह आपण म्हणतो की फोक डान्स फोक म्युझिक अशा पद्धतीने आपण शब्द प्रयोग करतो तर फोक म्हणजे काय जे ट्रॅडिशनली म्हणजे परंपरेनं जे चालत आलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्ये एखाद्या विशिष्ट समाजामध्ये परंपरेनुसार चालत आलेले जे काही लोकसंगीत असेल लोकगीत असेल लोक लोकनृत्य असेल किंवा लोकपरंपरा असतील तर अशा अर्थानं फोक हा शब्द वापरला जातो तर या ठिकाणी जर आपण पाहिला तर फोक म्हणजे काय तर लोक दॅट फोक गॉट टेकिंग मी फॉर हिम बिकॉज वी आर सो सिमिलर आम्ही दोघ जण खूपच आमच्या दोघांमध्ये साधर्म्य असल्यामुळं जे लोक आहेत त्या लोकांना माझ्याऐवजी त्यालाच ग्रहित धरतात आणि त्याच्याऐवजी ते मला ग्रहित धरतात म्हणजे दे बिकम दे हॅव द पझल दे हॅव द जमलिंग दे कांट अंड आयडेंटिफाय हु इज हु नेमकं कोण कोण आहे याबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज होतो आणि माझ्याऐवजी माझ्या भावाला आणि माझ्या भावाच्याऐवजी मला ते ग्रहित धरतात 
इट पजल ऑल आवर किथ एंड किन इट रीच फ्यूर फील फिफुल पीच इट पजल आता पजल पजल कोड अपन पहात पुण्य नगरी अल कि समझा इंग्रजी शब्द मराठी शब्द कोडे कि जे कोडे अपन सोड़ो तो कोड़ा मधे कि गोंधा मधे पड़ ना इट पजल ऑल आवर किथ एंड किन नॉट ओनली फोक्स नॉट ओनली अदर पीपल्स दे मिस्टेकनली टेकिंग मी इंस्टेड ऑफ माय ब्रदर और माय ब्रदर इंस्टेड ऑफ मी फक्त बाहर के लोग ऑल आवर किथ एंड किन किथ एंड किन मीन्स आवर रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्स और द पीपल हु आर क्लोज टू आवर फैमिली मेम्बर्स आम् कुटुंबाशी जवरिक जे नातेवाईक है आम से जे जवर के नातेवाईक है दूर से लोग नहीं तो आमजे नातेवाईक सुधा गोंध उड़त कि लक्षा ये नहीं कि कारण आम्मी दोग ही खूब सारखे दसत इट पजल ऑल आवर किथ एंड किन इट रीच अ फिफुल फिफुल पीच हा जो गोंध है हा फिफुल पीच पीच मीन्स लिमिट कि हाइट मे फार टोकाच होत हो दूर लोकान नहीं तो आम्स जवर के नातेवाईकान सुधा आम ओखना मधे गोंध वहाँच हा प्रकार खूब भयानक मजे लिमिट पर्यत पोचले होता ऑल दीज थिंग हेपन ये सर्व घड़ हो कशा मु घड़ हो बिकॉज फॉर वन ऑफ अस वन ऑफ अस आम दोगपैकी एक जन वॉज बॉर्न अ ट्वीन बॉर्न मे जन्मने वॉज बॉर्न एज अ ट्वीन तर आमच्या दोघांपैकी एक जण एक जुळा म्हणून जन्मलेला होत येट नॉट अ सोल न्यू विच तरीही येट म्हणजे तरी म्हणजे आमच्या दोघांपैकी एक जण म्हणजे आमच्या दोघांपैकी कोणीतरी एक जण जुळ म्हणून जन्मलेलं होत परंतु आमच्या दोघांनाही माहीत नव्हतं की आमच्या दोघांपैकी नेमका कोण हा जुळा म्हणून जन्मलेला आहे आणि आमच्या दोघांपैकी एक जण कोणतरी जुळ म्हणून जन्मलेलं असल्यामुळं हा सर्व गोंध होत होता या कडव्यातील रायमिंग पेयर्स आपण अगोदरच पाहिलेले आहेत लिम हिम ब्रदर अनादर किन ट्विन पिच आणि विच नाव सी द सेकंड स्टॅन्स ऑफ दिस पोयम वन डे टू मेक द मॅटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वेअर फिक्स ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स अँड धस धस यू सी बाय फेट्स डिक्री और रादर नर्स विम माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिसनड मी अँड आय गॉट क्रिसनड हिम वन डे टू मेक द मॅटर वर्स मॅटर म्हणजे हे प्रकरण किंवा हा जो काही गोंधळ आहे ही काही जमलिंग आहे किंवा लोकांना आमच्या दोघांपैकी कोण कोण आहे हे ओळखण्यामध्ये येणाऱ्याच काही संभ्रम आहे तर हा जो प्रकार आहे तो एके दिवशी काय झाला या ठिकाणी दुसऱ्या कडव्यामध्ये हा जो नॅरेटर आहे एक प्रसंग आपणाला सांगतोय वन डे टू मेक द मॅटर वर्स आता वर्स वर्स म्हणजे काय तर बॅड बॅड म्हणजे वाईट आणि त्याची म्हणजे कम्पॅरेटिव्ह डिग्रीचं जे रूप आहे बॅड हे जे विशेषण आहे ह्या विशेषणाचं कम्पॅरेटिव्हचं रूप आहे वर्स बॅड म्हणजे वाईट वर्स म्हणजे चापेक्षा वाईट आणि वर्स्ट डब्ल्यू ओ आर एस टी वर्स्ट म्हणजे सर्वात वाईट जसं आपण गुड बेटर बेस्ट असं शब्दप्रयोग करतो गुड म्हणजे चांगला बेटर म्हणजे चहापेक्षा चांगला आणि वर्स्ट म्हणजे बेस्ट म्हणजे सर्वात चांगला तशा पद्धतीने या ठिकाणी बॅड वर्स आणि वर्स्ट तर या ठिकाणी शब्द आहे वर्स वन डे टू मेक द मॅटर वर्स एक दिवस हे जे प्रकरण आहे ते खूपच वाईट घडलं किंवा हे जे काही संपूर्ण प्रकरण आहे संभ्रमाच तर हे जास्तीच वाईट झालं काय वाईट झालं पा बिफोर आवर नेम्स वेअर फिक्स्ड नेम्स वेअर फिक्स we all know when a newborn baby born uh, there is a ceremony to uh, fix the name of that baby apnala maithe hai ki lahan mul jale jalmat tar ek 10 12 divasanantar tya mulacha namkaran karnacha ek sohla asto to ek karyakram asto ani tya sohlyamade tya balakala naav thevla jata manje tyacha naav nichit kela jata tar ya thikani हा जो रायटर आहे द रायटर ऑफ दिस पोय किंवा आपण पोएट ऑफ दिस पोयम म्हणूया या कवितेचा जो लेखक आहे तो ख्रिश्चन आहे ख्रिश्चन कम्युनिटीला बिलॉंग करतो आपल्याकडं सुद्धा नाव ठेवण्याचा कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी आपण स्त्रियांना वगैरे बोलवतो रिलेटिव्हला बोलवतो आणि पाळणे वगैरे म्हणून त्या मुलाचं 
सर्वसमक्ष एक नाव ठेवलं जातं तशा पद्धतीनं ख्रिश्चन धर्मामध्ये सुद्धा नाम करण्याचा किंवा नामकरण जो सोहळा आहे नाव फिक्स करण्याचं किंवा नाव निश्चित करण्याचा जो काही कार्यक्रम आहे तर त्याला ख्रिश्चन वर असं म्हटलं जातं बिफोर आवर नेम्स वेअर फिक्स्ड ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स तर आमचे दोघांची नावं ठरवण्याच्या अगोदर वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स तर नर्स जी आहे म्हणजे दवाखान्यामध्ये बेबी बॉर्न झाल्यानंतर त्या बेबीची केअर करणारी जी नर्स असते नर्स म्हणजे पारिचारिका म्हणूया आपण ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स आता हे जे वाक्य आहे पॅसे वाईचं स्ट्रक्चर आहे ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स ज्यावेळेस आम्हाला नर्स कडून वॉश करणे म्हणजे धुणे पण या ठिकाणी बात म्हणजे आंघोळ घालणे किंवा स्वच्छ करणे वी वेअर बिंग बाय बिंग वॉश्ड बाय नर्स ज्यावेळेस आम्हाला नर्स कडून आंघोळ घातली जात होती वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड आम्ही दोघंही कम्प्लिटली म्हणजे पूर्णपणे मिक्स्ड झालो म्हणजे आम्हाला आंघोळ घालण्याच्या अगोदर माझ्यासाठी एक नाव ठरलेलं होतं आणि माझ्या भावासाठी एक नाव ठरलेलं होतं परंतु ज्यावेळेस आम्हाला आंघोळ घातली जात होती मग कोणत्या बाळाला कोणतं नाव ठरलेलं आहे तर हे लक्षात आलं नाही म्हणजे आम्ही दोघं जण मिक्स झालो अँड दस आणि अशा पद्धतीनं यू सी तुम्ही पाहताच बाय फेट्स डिक्री फेट म्हणजे दैव किंवा दुर्दैव डिक्री डिक्री मीन्स फेट्स डिक्री म्हणजे ऑर्डर म्हणजे हा दैवाचा आदेश समजा तुम्ही और रादर नर्स विम रादर म्हणजे फार फार तर नर्स विम या ठिकाणी विम म्हणजे लहरीपणा विदाउट टेकिंग प्रॉपर केअर किंवा केअरलेसनेस म्हणजे योग्य ती काळजी न घेता किंवा निष्काळजीपणे म्हणजे नर्सचं काम होतं की एक एक बाळाला आंघोळ घालणं आणि कोणाला कोणतं नाव फिक्स केलेलं आहे लक्षात ठेवणं परंतु नर्सनं आम्हाला आंघोळ घालत असताना व्यवस्थित काळजी घेतली नाही आणि तिनं ते लक्षात ठेवलं नाही आणि म्हणून नर्सच्या निष्काळजीपणामुळे म्हणा नर्सच्या लहरीपणामुळे म्हणा किंवा हा दैवाचा आदेश म्हणा काय झालेला आहे माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिसन मी अँड आय गॉट ख्रिसन हिम ख्रिसन म्हणजे नाव ठेवून माय ब्रदर जॉन म्हणजे माझा भाऊ ज्याचं नाव जॉन आहे तर त्याला माझं नाव गेलं अँड आय गॉट ख्रिसन हिम आणि मला त्याचं नाव आलं म्हणजे माझा भाऊ जो जॉन आहे तर जॉन हे जे नाव आहे ते आंघोळीपूर्वी ते नाव माझ्यासाठी फिक्स केलेलं होतं परंतु कम्प्लिटली मिक्स झाल्यामुळं नर्सच्या निष्काळजीपणामुळं माझ्यासाठी ठरलेलं जॉन हे जे नाव होतं हे नाव माझ्या भावाला देण्यात आलं आणि भावाचं जे नाव होतं तर ते मला ठेवण्यात आलं रायमिंग पेअर्स ऑफ दिस स्टांझा वर्स नर्स फिक्स मिक्स डिक्री मी व्हीम हिम हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट नेम डिड द स्पीकर गेट द स्पीकर ऑर द नॅरेक्टर ऑफ दिस पोईम इज वन ऑफ द ट्विन या कवितेला जो स्पीकर आहे किंवा नॅरेक्टर आहे तो त्या जुळ्यापैकी एक जण आहे वॉट नेम डिड द स्पीकर गेट द स्पीकरला कोणतं नाव मिळालं द स्पीकर गॉट हिज ब्रदर्स नेम द स्पीकरला त्याच्या भावासाठी जे ठेवलेलं नाव होतं ते नाव स्पीकरला मिळालेलं आहे नाव सी द नेक्स्ट स्टांझा स्टांझा नंबर थ्री This fatal likeliness even dogged my footsteps when at school and I was always getting flogged for John turn out a fool I put this question fruitlessly to everyone I knew what would you do if you were me to prove that you were you This fatal likeliness uh, even dogged my footsteps when at school Jale sami motha jalo आता मागच्या स्टँझ्यामध्ये एक प्रसंग सांगितलेला आहे नामकरण करण्याचा तर या ठिकाणी आता थर्ड स्टँझ्यामध्ये ज्यावेळेस हे दोघं भाऊ किंवा हे दोन भावंड ज्यावेळेस शाळेमध्ये गेले तर त्यावेळेस काय घडायचं दिस फेटल लाईकलीनेस फेटल फेटल मीन्स लिडिंग टू डिझास्टर ऑर डेथ डिझास्टर म्हणजे विध्वंस घडून आणणे जसं आपण फार मोठ्या प्रमाणावर हानी घडवून आणणारा जो प्रसंग असतो तर त्याला आपण डिझास्टर किंवा डिझास्टर असं म्हणतो डॉगड म्हणजे फॉलोड म्हणजे पाठलाग करणे लाईकलीनेस म्हणजे हा जो सारखेपणा आहे हे जे साधर्म्य आहे आमच्या दोघांमध्ये अतिसारखेपणा जो आहे जो की माझ्यासाठी वैयक्तिक माझ्या विषयामध्ये फार हानी घडवून आणणार आहोत तर हा सारखेपणा 
ज्यास मी शादे गेलो मै फूट स्टेप वेन एट स्कूल वेन आई एंटर इन टू द स्कूल दिस लाइकलीनेस डॉगड और फॉलोड वेन आई एंटर टू द स्कूल ज्यास मी शा गेलो तो शादे सुधा हा सारखेपना मजी का पाठ सोड़ नौता कि हाजा पाठीमाग होता द डॉग डॉग मे कूतरा अपन पहतो कि आप घरी जर आप एखाद कूतरा पड़ेगा अपन जो फिर तो कूतरा अपने पाठीमागे यो मे जस जस अपन पुढ़ चलतो तशा पद्धति कूतरा सुधा अपने पाठीमाग चालतो मे तो अपने पावला पाउल टाकून अपने पाठीमाग कि तो अपना फॉलो करो अपना पाठला कर डॉगड डॉगड मे का फॉलोड फॉलोड मे अपने पाठीमाग ये तो हा स्पीकर का संगत है कि हा नैरेटर का संगत है कि आम् दोगम जो हा सारखेपना हो कि जो अतिशय हानिकारक ठरत होता डिजास्टरस होता मजा सा मज़ा पाठलाग शादे सुधा सोड़ा नहीं एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूड मग का वहां शादे वेन मै ब्रदर जॉन डू सम मिस्टेक्स और डू सम मिस्चिअस बिहेवियर इन स्कूल शादे ज्यास मजा भा कहीं खोड़ा कराएगा कहीं चुका कराएगा कहीं गुन्हा कराएगा तो चुकान खोड़ की जी शिक्षा है तो तो है ये समझू ती शिक्षा तैजी माला मिला फ्लॉगड मे पनिशमेंट गेट पनिशड आता अपन मन तो ना छड़ी लगे छमछम विद्या घमघम ये जुनिया काला होता आता शिक्षा थोड़ीसी जवरपास बंद है कदाचित अपना अभ्यास मदल लक्षसुद्धा कमी है एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग आई नेहम्मीच मार खाचो मेला नेहम्मीच शिक्षा बसा पी शिक्षा कशा सा दैट इज नॉट फॉर मै ओन फॉल्ट्स मै ओन मिस्टेक्स माला जी पनिशमेंट वह माला जो मार खावा लगा माला जी शिक्षा वह ती शिक्षा मजा चुकान सा नसून मजा भाऊ कहीं तरी चूक कराएगा मग तैजी ती शिक्षा माला मिला तो समझू ती शिक्षा माला बसा चुका कराया मजा भाऊ आ शिक्षा मिला माला आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरी वन आई न्यू आता के एन ओ डब्ल्यू नो मे महित भूतका है न्यू आई न्यू मे माला महित प्रत्येका आई पुट दिस क्वेश्चन मी हा प्रश्न प्रत्येका समोर ठेवाय प्रत्येका समोर हा प्रश्न मांडा फ्रूटलेसली आता फ्रूट मे फल अपन एखादी कृति के लिए अपन एखाद काम के आउटपुट अपना मिलते मजे तुम्हें काम के चांगला अभ्यास के तुम्हारा चांगले मार्क्स कि चांगला परफॉर्मन्स तुम्हारा परीक्षे मदे करता मे तुम्हें जे करता तशा पद्धति तुम्हारा प्राप्त होता मैं अपन के लिए काम जे फल है कि जे इंगित है कि जे आउटकम है दैट इज कॉल्ड फ्रूट यठिका फ्रूट मे खाच फल नहीं तो फ्रूट मे तुम्हार जे कहीं प्रयत्न कि कार्य है तो आउटपुट पे ये फ्रूटलेसली फ्रूटलेसली निष्फलपने फ्रूट मे फल फ्रूटलेस मे निष्फ फ्रूटलेसली निष्फलपने निष्फल का तो मैं हा प्रश्न प्रत्येका विचाराए परंतु मज समाधान करना उत्तर का ही माला मिलत नौत आई आस्क दिस क्वेश्चन आई पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरी वन आई न्यू माला महित प्रत्येका समोर मी हा प्रश्न मजी समस्या मांडाचो परंतु मैं का उत्तर मिलत नौत मोत्या प्रश्न होता वॉट वूड यू डू तुम्हें का करा इफ यू वेअर मी जर तुम्हें मी आता मे जर तुम्हें मजा ठिका टू प्रूव दैट यू वेअर यू मे जर तुम्हें मजा ठिका तर तुम्ही काय केलं असतं कशासाठी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू तुम्ही तुम्हीच आहात हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं आता मला शाळेमध्ये सुद्धा शिक्षा मिळते किंवा बऱ्याच ठिकाणी मला माझ्या भावाच्या चुकांमुळं मार खावा लागतो परंतु मी कितीही सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी समोरच्याचा विश्वास बसत नाही की मी मी आहे आणि तो तो आहे मग मी हा प्रश्न प्रत्येकाला विचारतो की जो कोणी माझ्या ओळखीचा आहे किंवा मी ज्यांना ज्यांना ओळखतो त्या सर्वांसमोर मी हा प्रश्न ठेवतो की जर तुम्ही माझ्या ठिकाणी असता तर तुम्ही तुम्हीच आहात हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं परंतु मला या प्रश्नाचं उत्तर प्राप्त होत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी वेन आय आज दिस क्वेश्चन टू एव्हरी वन 
एवरीबडी बट आई कॉन्ट गेट द प्रॉपर सैटिस्फैक्टरी एन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरा समाधानकारक हम उत्तर मिल नहीं राइमिंग पेयर्स या स्टांजा मधी डॉग्ड फ्लॉग्ड स्कूल फूल फ्रूटलेसली मी आणि न्यू आणि यू नाव सी द लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोयम स्टांजा नंबर फोर आवर क्लोज रिजेमलन्स टर्न द टाइट ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ फॉर सम हॅव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ इन फॅक्ट इयर आफ्टर इयर द सेम अपसर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन and when i died the neighbors came and buried brother john henry sambrook lay that was the name of the person who wrote this poem our close resemblance resemblance manje similarity sarkhe pana pan ha kasa sarkhe pana ahe close resemblance ati sarkhe pana manje ati samya ati sadharmya our close resemblance amcha jo खूप सारखेपणा आहे अतिसारखेपणा आहे टर्न द टाईड वॉट इज मीन बाय टर्न द टाईड टर्न द टाईड मीन्स चेंज द सिच्युएशन आमच्यामध्ये असणारा हा जो सारखेपणा आहे हे जे साम्य आहे अतिसाम्य जे आहे तर यानं टर्न द टाईड एक माझी ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ आता डोमेस्टिक लाईफ म्हणजे जीवन आणि डोमेस्टिक लाईफ म्हणजे माझं वैयक्तिक जीवन किंवा माझं कौटुंबिक जीवन असं म्हणूया आपण डोमेस्टिक हा शब्द आपण वापरतो डोमेस्टिक म्हणजे कौटुंबिक पण या ठिकाणी डोमेस्टिक लाईफ म्हणजे पर्सनल लाईफ आय वर क्लोज रिझेमलन्स टर्न द टाईड ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ आमच्यातील या अति सारखेपणामुळं माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये सुद्धा या ठिकाणी पेच प्रसंग किंवा या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणे बदल घडून आले तर काय बदल झाला पहा फॉर सम हाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ आता इंटेंडेड इंटेंडेड म्हणजे संभावित किंवा त्याला आपण प्रस्तावित असं म्हणू इंटेन्शन म्हणजे हेतू या ठिकाणी इंटेंडेड इंटेंडेड म्हणजे संभावित असणारी आणि ब्राईड आता ब्राईड म्हणजे काय तर ब्राईड म्हणजे नवबोध आपण म्हणतो ना आपल्याकडं ज्यावेळेस लग्न वगैरे ठरवले जातात म्हणजे मुलगा मुलीला पसंद करतो मुलगी मुलाला पसंद करते आणि त्यानंतर मग आपण एक कार्यक्रम असतो ज्याला आपण साखर टिळाचा कार्यक्रम असं म्हणतो किंवा कुंकू लावण्याचा कार्यक्रम असं म्हणतो तर कुंकू लावणं म्हणजे काय करणं तर ती न जी काही मुलगी आहे तर ती पत्नी म्हणून निश्चित करणं किंवा ती ठरवणे आणि नंतर मग लग्नाचा कार्यक्रम होतो आणि लग्न झाल्यानंतर मग ते जो मुलगा आणि मुलगी आहे ते पती पत्नी बनतात तर लग्नाच्या अगोदरचा जो कार्यक्रम आहे त्याला आपण कुंकाचा किंवा टिळ्याचा कार्यक्रम म्हणतो तर त्या कार्यक्रमामध्ये त्या दोघांना फिक्स केलं जातं मुलाला पती म्हणून आणि मुलीला पत्नी म्हणून तर या ठिकाणी ब्राईड म्हणजे नववधू इंटेनेट ब्राईड म्हणजे प्रस्तावित असणारी वधू म्हणजे ज्या मुलीसोबत माझं लग्न होणार होत तर त्या मुलीचं लग्न कोणासोबत झालं फॉर सम हाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ तर माझ्यासाठी जी मुलगी निश्चित होती पत्नी म्हणून तर त्या मुलीचं लग्न माझ्या भावासोबत झालं आपण चित्रपटामध्ये वगैरे पाहतो की जसं की जुडवा चित्रपट आहे किंवा अनेक चित्रपटामध्ये जुड्या भावाचं पात्र केलेलं असतं म्हणजे एकच हिरो दोन पात्र करतो आणि त्यामध्ये मग हा गोंधळ झालेला कशा पद्धतीनं लोकांना ओळखू येत नाही आणि कशा पद्धतीनं ती कथा पुढं जाते हे आपण काही चित्रपटामध्ये पाहिलेलं असेल तशाच पद्धतीनं फॉर सम हव कसं तरी करू माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ माझ्यासाठी जी मुलगी पत्नी म्हणून ठरलेली होती तर त्या मुलीचं लग्न माझ्या भावासोबत झालं इनफॅक्ट इनफॅक्ट म्हणजे खरं तर इयर आफ्टर इयर द सेम अपसर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन आता मिस्टेक्स मिस्टेक्स म्हणजे चुका किंवा त्रुटी पण कशा पद्धतीच्या चुका आहेत ह्या अपसर्ड अपसर्ड म्हणजे अतिशय मूर्खपणाच्या अतिशय खुळचटपणाच्या इनफॅक्ट इयर आफ्टर इयर द सेम अपसर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन आणि संपूर्ण जीवनामध्ये अशाच पद्धतीच्या खोलचट किंवा अतिशय मूर्ख अशा पद्धतीच्या चुका माझ्या जीवनामध्ये घडतच गेल्या अँड वेन आय डाईड आणि शेवटी ॲट द एंड ऑफ माय लाईफ वेन आय डाईड ज्यावेळेस मी मृत झालो ज्यावेळेस माझा मृत्यू झाला द नेबर्स की शेजारी आले अँड बरीड ब्रदर जॉन आणि चुकून माझ्या ऐवजी माझ्या मृत शरीराच्या ऐवजी शेजारी आले आणि त्यांनी माझ्या भावालाच उचलून नेलं आणि माझ्या भावाला ते पुरून आले बरीड मीन्स पुरणे 
रिलीजन टू रिलीजन द लास्ट सेरेमनी इज डिफरंट फ्रॉम डिफरंट रिलीजन जो शेवटा विधि है अपने जीवन ज्यास व्यक्ति मृत पावत तो व्यक्ति का जो अंत्यसंस्कार है शेवट का जो विधि है अंत्य मे शेवट का संस्कार मे जो कहीं धर्मानुसारा विधि तो आप हिंदू धर्म जर आप विचार के मृत जार दहन के मृत शरीरा अग्नि दिला जो मुस्लिम समाज आल कि मुस्लिम धर्म आल कि ख्रिश्चन धर्म आल तो मुस्लिम धर्मा जे मृत शरीर है तो पुरल जशा पद्धतिन ख्रिश्चन धर्मा सुधा कैफीन मधे डेड बॉडी तो पुरल जी जो कहीं ख्रिश्चन धर्म का जो लास्ट सेरेमनी है डेड बॉडी सोबत के लिए बरी हा शब्द आठिका एंड वेन आई डाइट द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन आणि ज्यास मी मेलो म्हणजे माझा मृत्यू झाला तर त्यावेळेस शेजारी आले आणि त्यांनी माझ्याऐवजी माझ्या भावाला नेऊन पुरून आले दिस इज द एंड ऑफ दिस पोयम तर या कडव्यातील यमक असणारे शब्द पहा टाईड ब्राईड लाईफ वाईफ सेम केम ऑन आणि जॉन वॉट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट टू लाईन्स आता शेवटच्या ज्या दोन ओळी आहेत त्या दोन ओळीमध्ये काय अशक्य गोष्ट आहे परंतु या कवितेमध्ये या स्पीकरनं किंवा या नॅरेटरनं सांगितलेली आहे तर अशक्य गोष्ट कोणती आहे एखादा व्यक्ती मृत झाल्यानंतर त्या मृत शरीराच्या ऐवजी दुसऱ्या एखाद्या जिवंत व्यक्तीला जाऊन पुरून येणं ही अशक्य गोष्ट आहे परंतु या ठिकाणी अतिशोक्ती किंवा हायपर बोल हा जो काही फिगर ऑफ स्पीच आहे किंवा धिस द पोएट यूज दिज वर्ड्स टू मेक द ह्युमर टू ला टू मेक द लाफ्टर सिच्युएशन फॉर द रीडर वाचकांना हसवण्यासाठी वाचकांचं मनोरंजन करण्यासाठी या ठिकाणी ह्या शेवटच्या दोन ओळी या ठिकाणी वापरलेल्या आहेत दिस इज द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ आपण आज या ठिकाणी थांबूया आय होप यू अंडरस्टँड दिस पोय मला आशा आहे की तुम्हाला ही कविता समजली असेल स्टील यू हॅव सम डाऊट्स ऑर प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू दिस व्हिडिओ दिस पोयम यू कॅन आस्क मी ऑर यू कॅन राईट इट इन द कमेंट बॉक्स आय विल ट्राय टू क्लॅरिफाय युअर डाऊट्स ऑर प्रॉब्लेम्स मला आशा आहे की आपल्याला ही कविता समजली असेल आपल्या काही अडचणी असतील अजूनही तर आपण आपल्या अडचणी कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता आज आपण या ठिकाणी थांबूया वी विल मीट सून विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर